dejado cositas guapas que tal vez a mi nombre es Yuki Kupa. Estamos aquí de vuelta con Virtual As Reward para todos vosotros. Por fin vamos a seguir en pie con esta pequeña aventura. Tuve que reiniciar de nuevo el juego porque no podía continuar en la parte en la que nos quedamos. Si no tenía otro Atzelavir, así que vamos a tener que volver a iniciar el juego e intentar hacer otro final que no tenga que pasar por eso y probablemente acabe consiguiendo el Salavir en alguno de los finales que intente conseguir en este caso vamos a ir con Temioji en la puerta amarilla la cual nos debería llevar a la enfermería lo he pensado porque a lo mejor de esa manera en la enfermería podemos encontrar algo o tal vez mucho más tarde que si no me equivoco eh, voy, a conseguir, voy a tratar de conseguir el final de Clover que he hecho como anotaciones y no debería haber ningún bloqueo para nada así que por esa razón voy a ir a por el final de Clover que debería ser a partir de hacer esto y si no me equivoco de hecho tengo que traicionar la primera vez que vote en la sala AP y bueno, solamente espero que a partir de eso pueda conseguir algunas cosillas, aunque sea, para de esa manera poder seguir avanzando. Al parecer en todos los, en alguna parte, prácticamente en todos, no todos, claro, tienes que conseguir ciertas cosas para desbloquear. Pero bueno, creo que iremos a través de la puerta amarilla con The Miyoji. That's right. ¿Eso suena bien para vosotros, chicos? Seguro. Vale. Eso quiere decir que Dio y yo iremos con Alice E iremos a través de la puerta magenta Ajá. Vale, entonces Mejor que permanecer con ese, con ese viejo crépito, supongo Que montaba la Así que Clover, Luna y yo iremos a través de la puerta, Cian. Exacto. No podré ir con Alice. Oh, otra vez. Lo siento mucho. Intentaré permanecer fuera del camino. Oh, Luna. Realmente no me importas tú. Si no, el tipo K parece realmente sospechoso. ¡Lol! Todos nos estamos encontrando el uno al otro por primera vez. No somos igualmente de sospechosos. ¡Hey! ¡No soy nada como tú! <risa> ¡Pobre K! ¡Cuánto bullying! Quedan 10 segundos hasta que las puertas cromáticas se cierren. Chicos, hay que darse prisa. 9, 8, 7. Necesitamos ir, las puertas se están cerrando. Ok. Vamos, chicos. Movámonos. Uh -huh. Cero. Cero.
Me pregunto qué lugar es este exactamente, porque parece algo como sacado de una base espacial o, o algo parecido. Imaginaciones mías de la vida. Tiene un ordenador cuántico también dentro de este lugar, así que tampoco sería exagerado. <risa> tampoco sería exagerado decir una base de... de... ¿Espacial o sí? ¿Así que esto es la enfermería? Parece de esta manera. Eso es lo que decía en la puerta después de todo. ¿Qué demonios? ¿Por qué hay una enfermería justo cerca a un almacén? Bueno, probablemente aquí es si alguno de los trabajadores se enferma o se hace daño. ¿Qué trabajadores? ¿Viste el tamaño de ese lugar? Un poco grande para solo ser el garaje de alguien. Entonces, ¿estás diciendo que la gente trabaja aquí? Quizá no ahora, pero... Juzgando por la falta de polvo, alguien estaba aquí hasta recientemente. ¿Hay una puerta en la parte trasera? ¿Crees que se abrirá? Lo dudo. De ninguna manera. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Miro. Solo mira hacia ella. ¿Tú ves esa cosa cerca de la puerta? ¿Qué es lo que dice? Oh, bloqueado. Bloqueada. Voy a intentarlo, why not? Ugh. Ni un poco. No se está moviendo. ¿Estás ciego? Dice bloqueado justo ahí. <risa> sí, sí, solo pensé... Ya sabes, quizás podría forzarla que se abra. Cierto, echemos una ojeada alrededor, ¿vale? Buena idea. Quizás hay una de estas tarjetas llave alrededor de aquí en alguna parte. Entonces, comencemos. Ya, yeah. that's right. Empecemos, equipo. Busca una manera de salir. Ok. Vamos a ello con la verdadera acción ahora. A ver. Mm. Oh, aquí ya hay algo. ¿Qué es esto? Hmm. Un metal como una moneda. Oh. Bueno, de acuerdo. Ey, 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 espera, ¿qué es ese cuaderno? ¿Qué hay ahí? Es un cuaderno. Quizá hay algo importante ahí. No, pasa a través de ello antes. Todas las páginas están en blanco. Ah, fuck. Bueno, yo pensaba. En uno de los cajones, ¿ah? ¿eh? Esta es la máquina de Adán. Y parece que no puedo ir más para ahí. Deme. Oh. Uh, un bisturí. El bisturí maligno. Ahora oh, lo tengo en mis manos. Oh my god, eh. A lo mejor puedo cambiar el, el, el futuro. A lo mejor lo puedo hacer. ¿Quién dice que no? ¡Uh! ¿Una llave? Estupendo. Y... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Esto es una pistola láser, ¿no es así? ¡Oh! No, es una pistola de inyección. Más antes como que lo dice... Como que lo dice en apunte. Es una, es una pistola formada que da inyecciones. ¿Deberíamos llevarla con nosotros? No. Solo iniciará las llamas de la guerra. Hmm. Además, todo lo que tenemos, todo lo que tiene es algo de solución de salida. Tú podrías inyectar a alguien con ello si quieres, pero no hará nada. Ah, ok. Bueno, por ahora quiero decir. Hmm. Oh, what is this? ¿Qué es esto? Oh, jarrón que contiene polvo blanco. Hmm. Tal vez sea algo que no sea del gusto para la mayoría de los niños. O tal vez tenga algo aún más peligroso. ¿Cuál es esto? Creo que cada uno tiene como... Creo que eso es para una contraseña porque se nota. Y el otro... El otro cajón no tengo ni la menor idea. 
Y es algo de una píldora, un triángulo y una botella roja. ¡Oh! ¡I got it! ¡You got it! ¿Verdad? Mira hacia todos estos bloques. La cobertura va a mantenernos de agarrarlos aún así. Hay tres puntos vacíos. Cinco veces, cinco veces, menos tres es... 22 bloques. Ve sí, 22. Puedo ver cuatro diferentes iconos. Está la cápsula azul, el amarillo, el líquido rojo y la tabla verde. Ey, comprueba esto. Hay unos cuantas cerraduras en las esquinas de baja. No estoy seguro de qué es esta cosa, pero supongo que necesitaremos desbloquear estas cerraduras antes de que podamos hacer mucho de ello. Hmm. Más o menos me he quedado... Hay tres botones en este cajón. Bueno, no hay manillar, así que estoy suponiendo que estos botones son como se abre. La cosa es, para cada uno parece como alguna clase de mostrador. Así que eso quiere decir... Oh, tengo que introducir el pin y entonces presionar el botón comprobar. ¿Vale? Le daré un intento. ¡Es con la tabla aquella! A ver, espera, si recuerdo bien. Bueno, aunque hay algunas cosas que faltan. Tal vez podría suponer más o menos cuáles serían. Um, sé que, por ejemplo... De la botella de líquido rojo Había pocos Si recuerdo bien oh, Había De líquido rojo Había dos Ya yeah. Estoy segura Luego de esto Vamos a poner Seis Y aquí otro Cinco Oh my goodness ¡Oh, yeah! <risa> ¡Ábrete sésamo! ¡Oh, my God! ¡Bien hecho, Sigma! Hay algo aquí. Has encontrado una nota con números coloreados en ella. Puedes verla para visitar el archivo. ¿O oh, what? Vamos a ver. Nota colorida. 3, 1, 2. ¿Qué se supone que esto quiere decir? Bueno, están, están los colores correspondientes a eso. Podría suponer... No sé, ¿sabes qué? Vamos a aclararnos un poco con, eh, con agua. ¡Oh, Dios mío! Hay monóxido de hidrógeno saliendo de la fuente. Eh, no puedes solo llamarlo agua como una persona normal. <risas> Nada con el espejo. Si ¿Sí cierro. Eh, no se mantiene más agua Debe haber algo para lo que debo utilizar el agua uh, Oh There's something here What is this? Oh, debe de ser para la llave That's great Estupendo, creo que tengo más para la llave ya Oh, eso es fantástico ¿Y aquí no hay nada más? Tal vez en los medicamentos o cosas así Estoy segura de que tiene que ver algo más que me estoy perdiendo una cantidad de medicina. Esta cosa está llena de medicina. Ninguna de ellas tienen etiquetas aún así. No tengo ni idea de qué hay en ella. Quizá deberíamos solo coger algo y tomarlo. No, es peligroso andar con medicina que no entiendes. Así que deberíamos cometer un medio pecado. Tristemente la broma de Sigma fue críticamente... ¡Ah, oh, come on, pie. No muy generosa con las otras personas, ¿no es así? Ok. Hay un montón de botellas de medicina. Nunca he escuchado algunas de ellas. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Dice tubo cura curarina en la etiqueta. ¿Tu ¿Tubo curarina? ¿No es? Sí. El relajante muscular en nuestros brazaletes. Uh. Um. Hay otro cajón. Un cajón. No puedo abrirlo. Pero es uno de los cajones, aún así. Bueno, ahorita sí ando con esto en primer lugar. Creo que ya debería tener las llaves. Porque esto lo combino ahora con eh, esto. ¿No? Sí, tengo una llave. Y, el, y la otra llave creo que debería... Sí, la otra llave creo que debería valer entonces para esta cosa. 
Bueno, vamos a ver. No parece como que la llave encajará. Hay otra cerradura aún así, quizás es donde va. ¿Ok? ¡Sí! Bien, eso fue lo suficientemente fácil. Thanks, bye. Y ahora la otra. ¡Ay, no! El bisturino. A ver, ahí. ¡Genial! ¡Lo desbloqueé! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué demonios acaba de suceder! Toda la cosa solo se movió fuera de la pared unos cuantos de milímetros. Ok, ¿y eso no es hardcore? ¿Puedes empujarlo fuera? Uh, ¿Qué quieres decir con empujarlo? Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, calma Naoki, calma. Uh, sí, parece que puedo sacar la casa. Bueno, echemos una ojeada hacia ello entonces, seguro. Mueve los bloques rojo, verde y azul para hacia los cuadros que corresponden a sus colores. Puedes mover los tres bloques arriba y abajo también a la vez que los lados usando los botones direccionales. ¡Oh! Es el típico rollo. Ok. Entonces se supone que llevo, lle llevo llevar el cuadrado este rojo hacia ahí arriba. Y por ejemplo, estos otros, el azul hacia ahí y el verde es el de abajo del todo. Vale, mira, ya tengo uno, pero no vale. Fuck, voy a intentar, voy a intentar. Porque creo que lo hice mal la primera vez. Ok, ok, calma. Ajá. Arriba. Ahí. Arriba. Oh, yeah. Derecha. Arriba. Abajo. Y ahora ahí. Uh, ¡Oh, yeah! ¡Yes, I did it! Ah, eso fue pan comido. Supongo que eso fue una actuación pasable. Buen trabajo. ¿Por qué tengo la sensación de que tu corazón no estaba en eso? ¡Ey! ¿Vosotros chicos visteis esto? Moviendo estos bloques parece que ha llenado los espacios vacíos en la parte delantera. ¡Oh, sí! Así que en eso acerté. Yep, las dos botellas eran sin duda las dos. Y mira, rellené una cápsula. Creo que estaba también uno de los verdes. Dios, la verdad es que tuve suerte ahí. Oh, esto es... Hay un pedazo de fabricación descosido aquí. Cosido, es, la misma, es el mismo material que las sábanas. Así que alguien colocó una sábana hacia esta sábana. Supongo. ¿Por qué alguien haría eso? No lo sé. Pregunta al ratón. Él es un conejo. <ríe> Pobre cero. ¿Pero qué tal si le quito esto? Un pedazo de fabricación ha sido cosido en esta sábana. Creo que el bisturí podría hacer el truco aquí. A ver, papara. ¡Oh, ya! Yeah! Y está sucio. Uh. Así que esto habrá que arreglarlo con el tema de que esté sucio. Oh, vaya. Algo habrá que hacerse. Ah, ¿Qué vamos a hacer? No puedo ir más para ahí. Así que... What do I do? ¿Y si lo lavo? ¿Eh? What do you think? Creo que no se lava sencillamente con agua y ya está. Al menos... Me he encargado de la lavadora alguna vez y este tipo de cosas. Tengo la sensación de que no va a ser así con un arte de magia y ya está. ¡Oh! Había parte de abajo, bitch. A ver, ¿qué es esto? ¿Alguna clase de... de cuaderno? Hay una tarjeta de memoria aquí. ¡Oh, my God! Una tarjeta de memoria, por fin tengo algo más. Parece como una tarjeta de memoria. Me pregunto qué hay en ella. ¿Veis algo alrededor de aquí que podría ser capaz de leerla? Oh. Un y un pedazo de papel. ¿Qué se, qué se supone que este dibujo que es? Um... <coughs> ¡Ay, encontré la nota con formas en ello! ¡Puedo verlo visitando el archivo! ¡Ok! ¡Oh! ¡B! ¡A! ¡Oh, my God! Va a ser para el pedazo de, de tela que conseguí. Algo me dice que el jarrón que tengo va a valer. Algo me dice que el jarrón que tengo va a ayudar en algo. ¡Oh, ahí está! Ahí está lo que me va a valer para la tarjeta. 
take this. Esto parece como una ranura para una tarjeta de memoria. Creo que se supone que ponemos una tarjeta de memoria aquí. Inténtalo. Vamos, no tienes que decirme qué hacer. Sé lo que pasa. Y bien... ¡Oh! ¡Ah! El A es el polvo blanco en la botella de medicina. B es agua. ¡Oh! Lo que necesito para limpiarlo. O sea, tengo el jarrón que me va a ayudar a eso. Y luego tengo el agua. Solamente necesito como un recipiente y creo que ya sé cuál. Lo estoy viendo aquí. Vale. Así que primero creo que pongo esto. Tengo un jarrón. Y en el... Y en la base... ¡Aquí tengo un jarrón! ¡Aquí tengo un jarrón! ¡Aquí tengo un jarrón! ¿Qué crees que hay adentro? ¡Aquí tengo un jarrón! ¡Aquí tengo un... No tengo nada. Pero tengo un jarrón. El libre. El siguiente paso debería ser... Agua. Agua. Si no me equivoco ahora debería poner agua adentro. Vale, pues de acuerdo. Vamos a... Vamos a llenarte y vamos a conseguir algo de agua, please. A ver. Vamos a conseguir algo de agua con el jarrón vacío, ¿eh? Sí, esa es la idea. Sí. Bastante inteligente, ¿cierto? No lo sé si le llamaría eso inteligente. Creo que alguien de tres años podría venir con ese plan. ¡Bleh! ¡Ah! Solo hazlo. Vale. Bye. Estoy harta de que siempre me hagas bullying. Ahora el jarrón sí tiene agua. Es algo, ¿verdad? No hace falta ni que me lo digáis. Vale, entendido. Vale, de acuerdo. Vale, vamos a ver. Vamos a poner el agua. Vale. Ahora solo necesito colocar el agua. ¡Ey! Tengo burbujas. Será lejía entonces esto. Vale. Ahora solo queda una cosilla. Vamos a meterte y lavarte. Si solo humedezco la fabricación sucia en esto. ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh, vaya! Y tiene los rollos de la tabla ahí. ¿What the fuck? ¿Qué tendrá que ver? Como que no están correspondientes en absoluto a esto, pero... Oh, tú, de nuevo. ¡Shh! Narices. Este chucho. ¡Shh! ¡Oh! La madre que lo hizo. Quiero probar una cosa aún así. Si no me equivoco... La nota que ya... Dos... Dos, uno. Increíble, lo hice. ¡Genial! ¡Desbloqueado! ¿Ah? ¿Por qué el cajón izquierdo se abrió? Hay algo ahí. ¿Otro? Algo me dice que a lo mejor será cada uno para cada una de las contraseñas para la caja Ambidets. Pero me resulta raro. A no ser que... ¡Oh! Tengo que colocarlo aquí. Una cama de hospital. Un cuadrado ha sido cortado fuera de la sábana. Solo coloquemos esto aquí entonces. Ok, entonces creo que ahora tengo que usar el Adán a lo, a lo Luna. ¿Verdad? Vamos a entenderlo. Esto parece como el botón de energía. Trata de pulsarlo. ¿Por qué tengo que pulsa pulsarlo? Bueno, podría ser una trampa o algo. <risa> Eso me hace querer puls pulsarlo incluso menos. Vale. Lo pulsaré entonces. No, lo haré. ¡Ah! Vale. Solo necesito presionarlo, ¿cierto? Por favor, hazlo. Por favor, hazlo. ¡Ugh! Sois... Maravillosos. Sí, estoy segura de que es. Sí, la pantalla está en blanco. Seguro me paso ahora el código y entonces eh, acabo viendo las contraseñas distintas para la caja Ambidets. O eso es lo que me está diciendo la mente. 
Un escáner de mano. Vale, ahora tenemos eh, la energía encendida. Va, se supone que debo escanear. ¿Qué se supone que debo escanear? ¿Qué tal la sábana que tú pones en la cama? ¿En, se ¿En serio? Podría también ser. Examinando la sábana, sí. Usa esa información para introducir la contraseña de cinco dígitos y presiona el botón comprobar. Oh, ¿será que debo hacerlo en orden? ¿Sabes? 1, 2, 3, 4, 5 que hay colocado en la sábana. Yo sé, solo estoy suponiendo, no me miréis con esa cara. De cómo no, ok, what the fuck are you thinking? Vale, a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Encontrado. Oh, creo que sí es. Comprobad. ¡Yes! ¡Estupendo! ¡Sí! ¿Qué te parece? ¡Lo hice! Muy buen trabajo, Sigma. Bien hecho. Mira, la pantalla cambió. ¡Oh, sí! Es para la ficha. ¿Ah? Espera un minuto. ¿Tú lo has visto también? Sí. Había algo como esto en la sala B. Los símbolos son todos diferentes aún así. ¿Cómo que vosotros dos visteis uno? Sí. Usamos una contraseña como esta para abrir la caja fuerte en nuestra habitación AB. Tú tienes que escribir eso. No, está bien. Puedo recordarlo. ¿Tú vas a memorizarlo? ¿Seguro? Ni eso es en ello. Tengo una memoria bastante buena. Eso es verdad, como para acordarse ahí de las cosas. Just saying. Vale. Eh... Tengo la del archivo. Ahora necesitaría la de escapar. Tal vez la quito. Uh -huh. Oh. Vale, esto fuera. Supongo que para la de escapar, con todo el trabajo que dio, será esta. Interesante. Tú vas a poner esa fabricación que, que sacamos del agujero en la cama. Sí, parece como que es exactamente de tamaño correcto. Dale un intento entonces. Lo haré. Vale. Y ahora... Solamente tenemos que hacer el mismo trabajo de nuevo. Solamente que aquí está la cosa un poco complicada. Está el 4 y el 5, pero supongo que entre ellos están los números 1, 2 y 3. Aunque pensándolo, cada una de esas cosas no representaba un número. Eh... ¡Oh, la nota! ¡La nota que encontré! ¿Recordáis lo de rojo? tal? ¿Este es uno? ¿Este es dos? ¿Este es tres? ¿Ya cuatro? ¿Y cinco? ¡Curado! ¡Sí! ¿Recordáis la nota con los números en las esferitas de colores y todo eso? ¡Ahora por fin se entendió! ¿Funcionó? Bueno, eso parece, Sigma. Buena, buena manera de ir, Sigma. Supongo que hiciste algo bien. La pantalla está mostrando algo de nuevo. Eh, sí. ¡Sí! Esta vez lo es. ¿Ah? Es diferente ahora. Los símbolos cambiaron y se movieron alrededor. Bueno, es probablemente relacionado a la caja fuerte de alguna forma. ¿Puedes recordar esto, Sigma? ¡Déjamelo a mí! ¡Sí! ¡Estupendo! Y ahora, ¿dónde está la caja B? ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde demonios está la caja fuerte? No la he visto por ahora. Me pregunto. ¿Sí? Oh, thank God. La encontré. Vale, estupendo. Vamos a ver. Vi una caja fuerte como esta en una de las habitaciones AB. Sí, Sigma y yo vimos una justo como esa. Así que, ¿crees que se abre de la misma manera? Inténtalo y averígualo. Vale, vamos a colocar primero la de la ficha, porque me interesa. Luna, sol, sol. Como el Pokémon. Sol y luna. Me callo. Sol, sol y luna. Ok, ahí vas. ¡Excelente! ¡Yes! ¡Good job! ¡Genial! ¡Se abrió! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Y la ficha dorada para mí. That's so perfect. Sé que las fichas doradas me ayudarán de alguna manera en el futuro. I know that. Pero he estado viendo algunas y me... Y casi he recibido ciertos spoilers con respecto a la historia. A ver... Estrella... No, estrella... Sol y luna. Ahí estamos. 
¡Yes! Ahora sí, vamos a poder escapar. ¡Oh! Parece que se abrirá con esa otra contraseña también. Parece de esa manera. Bueno, vamos a ver aquí. Hay un montón de cosas aquí. Primero tenemos... El mapa, ¿cómo no? ¿Un mapa? Dice piso A. Sí. Podemos tomar una cercana mirada hacia ello más tarde. Sigue habiendo más cosas ahí. ¿Por qué no tienes el resto de ello primero? Cierto. En siguiente tenemos una tarjeta. Dos tarjetas, de hecho. Para la habitación AB. Estos deben de abrir las habitaciones AB. ¿Ves? Tienen habitación ambidex justo ahí. Sí, probablemente tienes razón. Entonces podemos usar estas para abrir las habitaciones AB. Sí. Pero, ¿cómo se supone que regresamos al almacén? Eso es donde todas las habitaciones AB están. Podemos regresar por el camino por el que vinimos, pero esa puerta está bloqueada. Creo que la respuesta hacia eso está en la caja fuerte. ¿Ves? Lee esta nota. Ah, justo sobre las otras reglas secundarias. Recibido, conejo. Interesante. Así que está diciendo que una vez que salgamos de aquí, seremos capaces de dirigirnos de vuelta al almacén. Sí. Hay otro pedazo de papel aquí. Parece como una parte de un periódico. ¿Por qué alguien pondría un periódico aquí? Oh, God. La infección de Radical 6 se desprende. La cura continúa indulgiendo a las autoridades. Oh, God. El virus Radical 6 continúa desprendiéndose a través del globo a gran escala. ¿Quién lo ha confirmado? Eso de que la tasa de muerte es estimada de haber pasado 100.000 víctimas. ¡Oh, my goodness! La cuarentena inmediata de cualquier paciente infectado es fuertemente recomendada. ¿Qué demonios? ¿Qué es el Radical 6? Espera, ¿cuarentena? De ninguna manera. Y la tensión se ve. Mira, podemos hablar sobre esto más tarde. Justo ahora necesitamos salir de aquí tan rápido como podamos. Pero... ¡Olvídalo! Solo haz lo que te digo que hagas. Me ¡Vale! La última cosa en la caja fuerte es probablemente la llave. Así que podemos finalmente salir de aquí. Ella está sintiendo. Y aquí la llave. ¡Vamos! Tengo la idea también. ¿Es posible que realmente todos estamos infectados con Radical 6 o algo así? Y por eso estamos como en cuarentena ahora mismo. Esa cosa es lo que mantiene la puerta bloqueada. Dice bloqueada. ¿Vale? Aquí vamos. ¿Vale? Ya. Yep. Tres, dos, uno. ¡Y escape! ¡I found it! Pensaba desde luego que me llevaría tal vez más tiempo. Pero es un alivio. Es un alivio que no me haya llevado tanto tiempo. Pero ¿y si todos estamos infectados? Otro ascensor, ¿ha? ¿eh? ¿Crees que este de hecho funciona? No lo sé. Solo una manera para averiguarlo aún así. ¡Ey! Alguien está viniendo. ¡Oh! ¡Vengo en son de paz! ¡Oh, ahí están! ¡Luna, Clover y K! Con Dio, Quark y Alice, parece ser. ¡Ey, calma, calma, calma! ¡Call down! Ya está, respirad, respirad. ¿Qué está pasando aquí? Nos encontramos hace un rato. ¿Quién no habría pensado que nos encontraríamos con vosotros también? Déjame ver el mapa. Oh, seguro. Take this, fight. Vamos a ir un poco más rápido, más que nada, porque... Queremos... Eh, sí, he aprendido cómo hacer las cosas. Ahí. Ahora básicamente será... Um, ir... Eh, all skip. Sí, ahora prácticamente será eso porque es técnicamente lo mismo. Que estuvimos viendo técnicamente. Así que... Si sí, todos estamos infectados. Y nos tienen aquí en cuarentena. <risa> Esta es la enfermería, entonces. 
fuimos capaces de caminar de vuelta, justo como la nota decía. Eso quiere decir que puedes venir a visitar el lounge también. ¿Te gustaría, abuelo? Hay mucho alcohol, incluso tienen alguno de tu favorito. ¡Oh, niño! ¿Cómo sabes eso? <risa> bueno, eso suena genial. Quizá iré a tomar una bebida más tarde. Oye, ¿qué? ¿Qué demonios, tío? ¿Cómo estás tan malditamente calmado? Eso me pregunto yo. Espera. ¿Abuelo? ¿Temioji y Quark se conoce el uno al otro? Eran de hecho racionados si sí, esto ya... Alguien detrás del divisor estaba hablando hacia alguien más. ¡Uh! Me escudiñé para mirar alrededor. ¿Crees que hay una conexión? No puedo estar segura aún, pero no hay manera de que esto es todo solo coincidencia. ¡Están conspirando! Sí, hay incluso un cero. ¿Qué estáis hablando vosotras dos? Cualquier cosa que esté pasando necesitamos entrar en contacto con los cuarteles generales y rápido. ¿Cuarteles generales? Sí, estoy de acuerdo. Probablemente han averiguado que nos hemos ido por ahora. Sí. ¿Crees que ellos nos encontrarán? Esperemos eso. Estas dos están conectadas. What the fuck? Cuarteles generales. Estas dos por un casual o algo. ¿Son un tipo de agentes o así? Pero tiene toda la pinta. Cuarteles generales y... Y Alice ya más o menos había comentado algo así. What the fuck? Creo que de hecho hay una ficha dorada que habla respecto a eso. Pero cuando me di de cuenta fue como... No, 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 no quiero spoiler. No quiero spoiler. O sea, las fichas doradas tienen más o menos algún que otro spoiler. Con respecto a... A eso, vale. ¿What the fuck? Pero, 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 stop, stop. What? Uf, espera, espera. ¿Dónde era el botón? ¿Dónde era el botón? Ahí está. What the fuck just happened? What? Este bastardo. Esto es un poco más... Le eh... más específico una vez que todos estéis dentro, ¿vale? Creo que probablemente sea más fácil de entender de esa manera. Quark, K, Quark y yo mismo nos dimos una tarjeta a Luna, Alice y Temio y entonces nos dirigimos a las salas a B. No, había realmente, no hubo realmente discusión de quién iría a qué puerta y Fa y yo nos encontramos dirigiéndonos a la sala más a la izquierda. Parece que todos los demás ya se habían ido. Parece que todos los demás ya se han ido. ¿Crees que deberíamos dirigirnos también? ¿Por qué me estás preguntando? Solo date prisa y ve ahí. Uh, vale, vale, Fike. Vale, vale, tan agradable como siempre, desde luego. Una verja ambidez ha sido abierta. Quedan 45 minutos hasta que la votación del juego ambidez se cierre. ¿Qué? Este juego tiene límite... ¿Qué? 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 Ahí va, ahí va. ¡Qué demonios! ¿Quién es esta? Joder, si lo sé. Mira, no importa quién es ella, solo reúne a todos aquí. ¡Sí, sí, cierto! ¡Ey, chicos! ¡Chicos, por aquí! ¡Oh, Dios! ¡Encontramos a alguien! ¡Hay una señora aquí! ¡Ella está inconsciente! No esperamos, no esperé por una respuesta. Solo me giré y seguí a Fai en la habitación. Nos arrodillamos cerca de la mujer y la giramos tan gentilmente como podíamos gesturar. Todo lo que nos recibió era... ¡Sangre! ¡Ella está cubierta de sangre! ¡Oh, my God! Me recosté para escuchar a su boca. Nada, ni respiración. Con las manos temblorosas se... sentí su cuello para un pulso. No movimiento, solo la piel fría. ¿Qué demonios estabais gritando? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¡Ella está! ¡Quark, no mires! ¡Que alguien saque a Quark de aquí! Va, vale, va, vamos, Quark. Entonces, ella está... Sí, no hay respiración. Y no puedo encontrar pulso. Ahí estamos. Su cuerpo ya está frío, así que me estoy suponiendo que ya estaba... Estoy por... suponiendo que ya fue asesinada hace un rato. ¿Asesinada? 
esto parece como un accidente o un suicidio para ti. La verdad es que no, pero what the fuck. Parece como que ella fue apuñalada. No veo un arma alrededor de aquí aún así. Eso quiere decir que o el asesino la llevó con él o era parte de él. ¿Parte de él? Bueno, si alguien fuese lo suficientemente fuerte y tuviese manos de metal, entonces podría ser capaz de apuñalar a alguien en el corazón. ¿Qué estás sugiriendo? ¡Pobre K! Es solo una broma. No lo tomes tan en serio. ¡Menuda broma! ¿Qué más da? Si examinamos la herida, probablemente tendremos una mejor idea de cuál era el arma. Llevémosla a la enfermería. Ella podría ser mayor, pero sigue siendo una mujer. Si vamos a hacerle una autopsia, ella debería tener algo de privacidad. Venga, chicos, vamos. Ok. What the fuck? Esto no había pasado antes. Dio Kai y yo levantamos a la mujer y la llevamos hacia la enfermería. Tal vez él solo no lo consideró él mismo uno de los chicos, o quizá era algo más. Pero lo que quiera que fuera la razón, Temmyoji solo miró. ¿What? Su cuerpo entero estaba rígido, como una cuerda empujada casi hacia su punto de ruptura. Pero eran sus ojos lo que atraparon mi atención. Él no estaba mirando hacia nosotros, ni un poco. Era más como que él estaba mirando hacia nosotros. Una chispa de algo ardiendo silenciosamente detrás de su mirada. No era hasta que estábamos casi en la enfermería que me di de cuenta de que Temmyoji no había hablado ni una sola palabra desde el momento en que encontraríamos el cuerpo. Giré, me giré para mirarlo hacia él. Él estaba siguiéndonos en la distancia, su respiración pesada y elaborada y sus movimientos lentos y dubitativos, como si su cuerpo estuviera fuera de repente hecho de hoja. ¿La conoce de algo? Oh my god, esto no tiene buena pinta. ¿Pero quién es esa? Bueno, creo que en parte resuelve la duda de si había alguien más aquí, señores. Oh my god, but who the fuck are you? El cuerpo de la señora estaba, era sorprendentemente ligero. Llevándola se sentía casi como llevar un viejo pedazo de madera seco. La colocamos debajo cuidadosamente en la cama de la enfermería, como si tuviésemos miedo de que ella podría romperse. ¿Estás? ¿Akane? ¡Akane! ¡Es Akane! ¡Es Akane, pero de más mayor! ¿What the fuck? ¡Es su cara! ¡Es su maldita cara! ¡Miradla! Aunque estén cerrados son sus ojos también, la manera de llevar su pelo... ¡Es ella! Ella parece tan pacífica. ¡Es fucking ella! Casi como que ella va a despertar en cualquier minuto ahora. Quizá ella no sufrió mucho cuando murió. Pero what the fuck? Esperemos. What? De todas maneras. Me siento un poco mal sobre hacer esto, pero creo que necesitamos examinarla. ¿Quieres decir como una autopsia o algo? Solo voy a tener que mirar hacia la herida. Si tuviésemos un con él, entonces sería una historia diferente, pero... Um... ¿Qué? Luna. Tengo una licencia médica. ¿Tú eres una enfermera? No. ¿Tú eres una doctora? 
Bueno, no soy exactamente una comadrona. ¿Eh? Y que ni hora nada, ¿eh? Interesante, supongo que realmente no puedo no puedes juzgar un libro por su portada, ¿no es así? Lo, lo siento. No te disculpes. Tú no necesitas disculparte. Eso mismo. ¿Realmente vas a realizar una autopsia? Oh, ah. Realmente yo no lo estaré haciendo. ¿Qué? Creo que esa máquina de ahí es un escáner médico. Es llamado un Adam. Usa la resonancia de energía magnética para visualizar, para examinar y diagnosticar a la gente. Ay sí, ay sí. ¿Así que crees que puedes usarlo para realizar alguna clase de autopsia? Sí. Te quiero todo, Creo que debería ser capaz de encargarme de eso. ¡Estupendo! Entonces ponte a ello, Luna. Luna re, corrió hacia el escáner, recorrió el escáner sobre el cuerpo, entonces regresó a la terminal. La pantalla se llenaba con texto, la mayoría de ello más bien técnico. A ver... Sexo femenino, edad estimada 65-75 años. Diagnóstico, evidentemente muerta. Causa de la muerte, es sanguinación. Estimado momento de la muerte, hace 3 o 4 horas. Trayectoria del daño, un arma se introdució a través del cuarto intercostal, perforando el corazón. ¡Au! Características de herida, margen de la herida limpio, continuo, ángulos de la herida... Conclusión, basado en las características descritas arriba, hay una posibilidad del 95% que la herida fuese causada por un instrumento afilado. ¿Ah? Sí, realmente no lo entiendo. Sigma, ¿really? ¿Qué es lo que quiere decir por instrumento? ¿Ella fue apuñalada con un clarinete o algo? What the fuck, Sigma. Quiere decir una herramienta de alguna clase. Un cuchillo, probablemente. En otras palabras, ella fue apuñalada en el corazón, ¿cierto? Sí. Bueno, supongo que eso acl me aclara de sospecha. Oh. Lo siento, pero no. Oh, fai. ¿Por qué? Por favor, no me digas que crees que mi mano puede de alguna manera volverse en un cuchillo. Te dije que era una broma. ¿Qué? Entonces, ¿por qué sigo siendo un sospechoso? Oh. Oh. Encontramos a la señora en una de las habitaciones AB, específicamente la más lejos a la izquierda. Antes de que entrásemos ahí, solo dos otras personas habían estado en esa habitación. Tú y Clover. Solo uno de vosotros estaba consciente. Bueno, no lo sabemos realmente. Fai, por favor, para de bromear. Te lo aseguro, no había nadie más en aquella habitación además de Clover cuando, se, cuando me desperté. Ella debió de haber sido puesta ahí más tarde. Pero la puerta estaba bloqueada, ¿cierto? No creo que cualquiera podría haber entrado sin la llave. Tal vez, pero... Había una brecha en el techo, ¿recuerdas? Sí, la había. Pero Cero dijo que él bloquearía todas. Oh. Bueno, si él estaba diciendo la verdad, ninguno podría haber entrado ahí después de que vosotros dos os fuisteis. Lo cual quiere decir... Teme. Puñetero bastardo. Oh, no empieces, tío. ¿Por qué la matarías, K? Oh, no empieces. Lo sabía. Tú eres él, ¿no es así? Tú eres el verdadero cero. ¡Oh, come on! No puedes culpar a alguien del todo sin pruebas. 
Espera un minuto, por favor. Solo cálmese. Tú no estás teniendo ningún sentido. Supongamos que soy cero. ¿Por qué haría algo que obviamente cazaría sospecha sobre mí? Buen punto. Bueno, porque... Porque tú pensabas que pensaríamos eso y tú nos lanzarías fuera del camino haciendo exactamente lo opuesto. Eso no es un argumento lógico. Eh. Aún así tú tienes al menos medio punto. ¡Caplis! <risa> tu argumento no confirma mi culpa. Pero nos muestra dónde deberíamos estar mirando, el verdadero cero. La persona que nos trajo aquí es más bien la persona que asesinó a esa mujer. Eso no parece como la respuesta más razonable. Supongo. Si eso tiene sentido. Si Zero fuera el asesino, entonces podría abrir cualquier cosa que quisiera. Quiero decir, ¿Zero no dijo algo sobre eso? ¿Vivo en el ordenador, maestro? Eso quiere decir que todas las puertas electrónicas en este almacén entero están bajo mi control. Exactamente. Al fin y al cabo, todo el mundo es libre de sospecha hasta que se demuestre lo contrario. También considere esto, si el asesino no es cero. ¿Por qué la IA de cero permanecería en silencio? Él nos dijo que su trabajo era asegurarnos de que el juego se encargase suavemente. Pero ahora lo inesperado ha sucedido y él no dice nada. Es buen punto. ¿Por qué él haría eso? Si él puede ver todo lo que hacemos... Entonces él debe saber quién asesinó a la señora. ¿Por qué él se mantendría en su silencio? La respuesta es simple. El asesino es cero, o más bien cero senior, supongo que podrías decir. Él más bien ordenó a Zero Junior, la IA, mantener su identidad oculta. Si Zero Junior nos contase sobre el asesinato, entonces la identidad del Zero Senior estar, sería comprometida. Hay algo más a considerar también. ¿Really? Tal vez este asesinato no fue inesperado. El, cer... el señor Zero la asesinó. Justo como planeó, la muerte es la única otra parte del juego. ¿Matar a alguien es solo parte de un juego para él? Bueno, no hay manera de saberlo por seguro, pero asumiría eso. Oh my god. ¿Quién demonios eres, cero?